Hi guys, like sa Reyes, I do video ads and uh, may nagtanong sa akin paano ka makikipag-negotiate sa client about video editing job for beginners sa mga hindi pa nakakaalam kung paano ka magpapresyo ng video editing job. Natutunan ko to kay Parker Wallback. Siya yung founder ng full-time filmmakers. So gusto ko rin i-share sa inyo kung paano magpapresyo ka ng maayos yung isang video editing job. Siyempre gagawin mo to pag nagawa mo na yung CCPP. Inawi natin sa tribe kung paano makakuha ng clients. Pero kung tinatanong ka na niya, tungkol sa price. Ito pwede mo tong gawin. Ang tawag dito ni Parker is value stacking. So, ang ginagawa mo, nagtatanong ka ng mga questions sa client para malaman mo yung totoong budget niya. Kunyari, tinanong mo yung client, how much is your budget? Tapos, ayaw niyo sabihin sa'yo kung magkano. So, ito pwede mo tong gawin para ma-pressuan mo ng tama yung project. Seven questions na dapat mong itanong sa client kung tatanggap ka ng video editing job. Do you have your own video clips? If not, where should we buy them? Meron ba siyang clips ng mga video na kailangan niya? Or gusto niyo bang gumamit ng mga stock videos na pwede bilin o meron ba silang natatagong mga video clips sa company nila na pwede nyo gamitin para alam mo kung saan mo kukunin yung assets, di ba? Who is your target market? Tinuturo rin yan sa tribe, di ba? Kung sino yung target market ng client mo para alam mo kung ano mo i-edit yung video kung masaya ba dapat yung tema o malungkot, malaman mo kung pambata ba siya pang matanda ba siya o para sa mga teenagers, para sa mga nanay Do you have a video example so I know what you have in mind? Mahalaga tong bagay na to dapat natanungin mo sa kanya kung meron siyang video example kung gusto niyang video na papa edit niya sa'yo. Nangyari niya sa akin dati to. Ang dami kong ginawang edit, ang dami kong ginawang effects, ang dami kong ginawang magic. Sabi kong ginawang kung ano-ano. Tapos ang gusto niya lang pala, simpleng video lang pala. Sayang na yung oras ko. O dapat tatanungin mo palagi. Meron siyang sample na video na inspiration. Meron siyang gustong gayahin. Para alam mo rin yung expectation ng, ng client mo. Gusto niya palang pagawa sa'yo is 3D. Hindi mo natanong. So ginawa mo na lang basta. So sayang lang yung oras mo. Saan niya gagamitin yung video? Gagamitin niya ba ito sa social media, sa YouTube, website, sa social organic post? Or gagamitin niya ba ito sa paid social post? Kasi magkaiba yung tema nun. Saan mo ba po post to? Saan mo ba gagamitin to? malaman mo yung specifications ng video output. How long will the output be? Dapat alam mo kailang minutes or seconds yung video. Kasi pag nakalimutan mong itanong kung gano'ng kahaba yung video, doon ka may hirap pa magpresyo kasi syempre mas may hirap i-edit yung mas parang video. So dapat alam mo kung gano'ng kahaba yung output sa kailangan niya. When do you need this video? Kailangan malaman mo kung kailan niya kailangan yung video. Sobrang rush pala ng project, di ba? Tapos meron ka palang ginagawa. Dapat maganda yung quality ng video mo kaya dapat meron kang oras. Kung masyadong rush yung video, tapos wala ka ng oras para gawin to. Kasi misa, marami kang pending na project. Factor din yun sa presyo ng video editing mo kasi pag rush, mas mahal yun syempre. Pero kung matagal niya pa kailangan, pwede mong i-adjust yung presyo mo. Diba? Any other special request? And minsan gusto niya pala ng super slow mo na video o kaya kailangan niya pala ng 4K. 4K yung output. Gusto niya pala ng wide lens or gusto niya pala ng tight shot. Kunyari, bibili ka ng stock videos. Kung nasabi niya sa'yo kung gusto niya ng wide shot, gusto niya ng tight shots, o gusto niya ng super tight shots. Kunyari, yung product is uh, hilos. So, dapat sobrang tight shot na makakuha mo. Kailangan ng mga detail shot. So, yun yung seven questions na dapat mong itanong sa client kung tatanggap ka ng video editing job. So, to review, number one, do you have your own video clips? If not, where we should buy them? Number two, who is your target market? Who is the video speaking to? Number three, do you have an example? So, I know what do you have in mind? Number four, where this video will be distributed? Number five, how long do you want the video to be? Number six, when do you need the video done by? Tapos, number seven, any other special request? Kailangan ba ng maraming effects? Kailangan ba ng text animation? Kailangan kailangan ba ng color grading? Kailangan ba ng sound design? Dito na natapos tong uh, video. Sana may natutunan kayo dito. Kung meron kayong tanong na baka alam ko, pwede nyo ako i-PM para masagot ko yung mga tanong nyo. Shoutout nga pala sa buong winning trade. WT. Sana guys, sana. Okay lang kayo ngayong may pandemic na ganito. Merong COVID-19. Sana okay pa rin kayo dyan. Kaya natin ito. Yan lang guys. Ingat kayo.